ओके सो लास्ट लेक्चर मे अपन ऑलरेडी अल्के बगित सैचुरेटेड कार्बन कि ज्यादा कार्बन कार्बन सिंगल बॉइंडिंग राइट नौ आज लेक्चर मध्य इन टूरिस्ट लेक्चर वॉट वी विल डू वी विल कवर अल्कि माइक मी लास्ट लगे अल्कि कवर कर माइक देते माइक एक्सेस देते अल्काइन्स लो एन करू ठीक है मधे क्वेश्चन नहीं करना लास्ट लू ओके सो अल्कि अल्कि यू विल हैव कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग विथ अ जनरल फॉर्म्यूला सी एन एच टू एन अल्कि अपने जो अपन लास्ट हे के होते अल्कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड जनरल फॉर्म्यूला सी एन एन एच टू एन प्लस टू सो बेसिकली इतना इधे ये अपने कहीं दोन हाइड्रोजन कमी होते दोन हाइड्रोजन कमी होते हैं दोन हाइड्रोजन कमी हो एक डबल बॉन्ड बन जो कि बनता अपने अल्कि विच इज अन्सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दीज आर युअर अन्सैचुरेटेड सैचुरेशन कम्प्लीट नहीं जाए हाइड्रोजन चैचुरेशन नहीं है तिथे सो दीज आर युअर अन्सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नाउ वी स्टार्ट दिस विथ द फर्स्ट आइसोमेरिजम आइसोमेरिजम का यू विल हैव सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्यूला बट सम डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर सो इतने अपने कहीं दोन टाइप से आइसोमेरिजम ऑब्जर्व होता है फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम एक जॉमेट्रिकल आइसोमेरिजम जॉमेट्रिकल आइसोमेरिजम स्ट्रक्चरल तो आपको ऑलरेडी महत्ति है स्ट्रक्चर टाइप बगित लास्ट हे पे बट स्टिल इतने एक्जैक्टली को ऑब्जर्व होता है एक ऑब्जर्व हो रहा है पोजिशन आइसोमेरिजम की डबल बॉन्ड की जी का पोजिशन है ती चेंज हुई सो अपने पोजिशन आइसोमेरिजम मिलते एंड सेकेंडली वी कैन हैव चेन आइसोमेरिजम चेन आइसोमेरिजम कि ज्यादा चेन चेन होती चेंज होती है कि जस कि हा एक है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कार्बन विथ धीस डबल बॉन्ड ना हेच पोजिशन आइसोमेरिजम का बने हैविंग फाइव कार्बन इन पैरेंट पैरेंट मे पांच कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव डबल बॉन्ड की पोजिशन चेंज दिस इज इट पोजिशन आइसोमेरिजम फर्स्ट टाइप फर्स्ट कैटेगरी वेर एज आता पैरेंट मध्य अपने कहीं चार कार्बन आए एक कार्बन जो है तो एज अ सब्सिट्यूट गेला मैं डबल बॉन्ड आला का इधे चेन आइसोमेरिजम इधे पैरेंट मे पांच कार्बन होते हा पेटीन होता दिस इज अवर पेंट पीन आता फर्स्ट कार्बन लगर डबल बॉन्ड तो नंबर दया की गरज ना सेकेंड लें तो मैं दया गरज सो पेंट टू इन ये अपने पोजिशन है कि ज्यादा इधे फर्स्ट सेकेंड कार्बन मे डबल बॉन्ड है इतने सेकेंड थर्ड मे है सो ये मजे पोजिशन है सोमेरिजम इधे इधे का अपने कहीं इधे बनेल अपने कहीं वन टू थ्री थर्ड कार्बन लगे है मिथिल एंड ब्यूटीन ब्यूट इन सो पैरेंट चेंज ब्यूटीन चार कार्बन पैरेंट मध्य ओके सो अपल चेन आइसोमेरिजम न वॉट इज जॉमेट्रिकल आइसोमेरिजम तो जॉमेट्रिकल आइसोमेरिजम मे अपनी स्पेशल अरेन्जमेंट चेंज होती स्पेशल स्पेस मधी अरेन्जमेंट जी कहीं है ना ती चेंज होते दोन टाइप की एक सीस आइसोमेरिजम एक ट्रांस आइसोमेरिजम एक सीस एक ट्रांस डबल बॉन्ड मध्य सीस ट्रांस आइसोमेरिजम डबल बॉन्ड मध्य कारण जेव कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बनते कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड सो आता इट हेज ओनली टू मोर बॉन्ड्स लेफ्ट दोन बॉन्ड इधे संपले आता इतने दोन शिलक रहा राइट सो हे दोन बॉन्ड जे ना हे प्लेन मे बनने सगे प्लेन मे एसपी टू अरेजमेंट है ना एसपी टू इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर सो प्लेन मध्य जे का बॉन्ड्स रिमेनिंग टू बॉन्ड्स से समझा सेम ग्रुप सेम साइड अपने सेम ग्रुप सेम साइड सेम साइड तो दैट विल बी युअर सी साइड सोमेजम सेम ग्रुप सेम साइड तो सेम ग्रुप को ही तो मिथिल ग्रुप हाइड्रोजन और एखाद हेलोजन जो का सेम ग्रुप एक्स कि एक्स इधे पी डबल बॉन्ड ऐसी दुस वर साइड लक्स है सीस अरेजमेंट 
सी अरेजमेंट झाली वेअर डॅस ट्रान्स अरेंजमेंट काय असते ट्रान्स मध्ये एक्झॅक्टली अपोजिट असतं की एका कार्बनला वरच्या साईडला जर एक्स आहे तर दुसऱ्या कार्बनच्या एक्झॅक्टली अपोजिट साईडला तो एक्स असणार आहे ही झाली माझी ट्रान्स अरेंजमेंट की जिथे सेम ग्रुप आर ऑन अपोजिट साईड सेम ग्रुप अपोजिट साईडला आहे सो ते झाली माझी ट्रान्स अरेंजमेंट हे दोनच आपल्याला आयसोमरिझम दिसतात सिस आयसोमर्स अँड ट्रान्स आयसोमर्स ओके नाव वी विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन प्रिपरेशन कसं करायचं आहे तर इंडस्ट्रियल सोर्स सेम आहे हायड्रोकार्बन म्हटलं की इंडस्ट्रियल सोर्स आपल्याकडे पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज असतो पेट्रोलियम इंडस्ट्री मधूनच आपण सगळे हायड्रोकार्बन घेणार आहे पण आता लॅब मध्ये जेव्हा करायचं आहे प्रिपरेशन करायचं आहे एखादी रिएक्शन परफॉर्म करून आपल्याला जेव्हा बनवायचं आहे तेव्हा हे बनवण्यासाठी आपल्याकडे दोन वेज येतात हायड्रोका अल्किन बनवण्याचे एक असतो की ज्याच्यामध्ये वी डू इलिमिनेशन हे सांगितलं तुम्हाला की अल्केन आणि अल्किन मध्ये काय फरक आहे की त्याच्यामध्ये दोन हायड्रोजन कमी झाले राईट सो इलिमिनेशन त्या जे काही एक्स्ट्रा एक्सेस आहे ना अल्केन टू अल्किन च त्याचं इलिमिनेशन करायचं हा एक वे असतो आणि सेकंड वे असतो ज्याच्यामध्ये ऍडिशन करायची ऍडिशन कोणावर करू शकतो ऍडिशन करू शकतो आपण ट्रिपल बॉन्डवर ट्रिपल बॉन्डचा आपल्याला डबल बॉन्ड बनवायचा आहे आणि ही रिएक्शन आपण लास्ट त्याच्यामध्येच बघितली होती ट्रिपल बॉन्डचा सिंगल बॉन्ड बनवत होतो तेव्हा आपण पीटी पीडी प्लॅटिनम पॅलेडियम ऑन निकेल युज केले होते निकेल पॅलेडियम प्लॅटिनम हे यूज केले होते ज्याच्यातून ट्रिपल बॉन्डचा सिंगल बॉन्ड बनवत होता बट ही सेम प्रोसेस आपण कंट्रोल इन्व्हायरमेंट मध्ये केली कंट्रोल इन्व्हायरमेंट मध्ये काय की ज्याच्यामध्ये आपण हायड्रोजनची क्वांटिटी पण लिमिटेड ऍड केली एकदम लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हायड्रोजन ऍड करतोय आणि जो आपला कॅटलिस्ट आहे त्याला थोडस डिएक्टिव्ह केलं कसं केलं तर बाय ऍडिंग क्युनोलिन क्युनोलिन काय करतो त्या कॅटलिस्टला थोडस डिएक्टिव्हेट करतो सो प्रोसेस थोडी स्लो बनून जाते हे जर युज केले तर प्रोसेस फास्ट बनेल फास्ट बनली तर डायरेक्ट अल्केन मिळणार आहे आपल्याला इथून डिरेक्टली अल्केन मिळणार आहे आपल्याला जर अल्किन पाहिजे असेल तर त्या केसमध्ये वी युज पीडीसी इन प्रेझेन्स ऑफ क्युनोलिन आणि कंट्रोल एच टू एच टू एकदम लिमिटेड क्वांटिटी मध्ये ऍड करतो एक्सेस मध्ये ऍड नाही करत लिमिटेड क्वांटिटी मध्ये ऍड करायचा की वी विल गेट डबल बॉन्ड ही होती ऍडिशन रिएक्शन आता इलिमिनेशन मध्ये काय असणार आहे इलिमिनेशन मध्ये आपण खूप सारे डिफरंट इलिमिनेशन करू शकतो जसं की आपण वी कॅन स्टार्ट विथ अल्किल हेलाइट्स अल्किल हेलाइट्स काय असतात की ज्याच्यामधला अल्केन जो आहे आपला सी एन एच टू एन प्लस टू अल्केन जो आहे त्यातला एक हायड्रोजन एक हायड्रोजन रिप्लेस केलाय आपण अल्केन हॅलोजनने हॅलोजनने हे असतात आपले अल्किल हेलाइट्स त्याला आपण म्हणतो हॅलो अल्केन अल्किल हेलाइट्स और हॅलो अल्केन सो हॅलो अल्केन पासून कसं बनवू शकतो की कार्बन आहे कार्बन आहे असे कार्बन्स आहेत आपल्याकडे ठीक आहे आणि एखादा आपण हायड्रोजन जो आहे ना एक इथला लेट्स अज्युम की इथला जो हायड्रोजन आहे तो आपण रिप्लेस केलाय बाय हॅलोजन हॅलोजन मी एक्सने दाखवतोय हॅलोजन एक्सने दाखवतोय सो आता ह्या केसमध्ये काय करतो आपण ह्या केसमध्ये वी यूज सम रिएजंट सो दॅट सो दॅट हा जो हॅलोजन आहे दिस हॅलोजन अँड नियर बाय हायड्रोजन हे दोघं निघून जातील ठीक आहे दोन हायड्रोजन काढतोय ना दोन हायड्रोजन मधला एक हायड्रोजन आपण हायड्रोजन ने रिप्लेस केलाय तर तो हॅलोजन आणि हायड्रोजन ह्या दोघांना रिमूव्ह करायचं ह्या दोघांना रिमूव्ह केलं की काय बनणार आहे ऑटोमॅटिकली इथे डबल बॉन्ड बनणार आहे सो ह्याला म्हणतो आपण डी हायड्रो हॅलोजनेशन या रिएक्शनला काय म्हणतो वी टर्म इट ऍज अ डी हायड्रोजन काढतोय सो रिमूव्ह करतोय सो डी काय रिमूव्ह करतोय हायड्रोजन सो डी हायड्रो अजून काय करतोय हॅलोजन करतोय सो डी हायड्रो हॅलोजनेशन ही असते आपली डी हायड्रो हॅलोजनेशन रिएक्शन डी हायड्रो हॅलोजनेशन एक हायड्रोजन आणि एक हॅलोजन रिमूव्ह करायचा आता कसा रिमूव्ह करायचा हा रिमूव्ह करण्यासाठी आपण युज करतो एकदम स्ट्रॉंग बेस त्याच्यासाठी आपल्याला रिक्वायर्ड असतो स्ट्रॉंग बेस स्ट्रॉंग बेस काय करतो स्ट्रॉंग बेस इज गोईंग टू टेक धिस हायड्रोजन अवे स्ट्रॉंग बेस काय असतात स्ट्रॉंग बेस आपण घेऊ शकतो एक्झाम्पल एन ए ओ एच और के ओ एच सो काही एक्झाम्पल घ्या हे अल्कली मेटल्स आहेत ना त्यांचे हायड्रोक्सिल के ओ एच के ओ एच काय करा स्ट्रॉंग व्हेन एव्हर यू हॅव स्ट्रॉंग बेस ते असे 
ए प्लस प्लस ओ एच मायनस देतात ओके आयन्स देतात पटकन आयन्स देतात जे इझिली आयन्स फॉर्म करतात त्यांना आपण स्ट्रॉंग म्हणतो जे नाही करत त्यांना आपण वीक म्हणतो ठीक आहे सो आपल्याकडे हे असे आयन्स येतात के प्लस ओ एच मायनस न हा जो ओ एच मायनस आहे ना हा ओ एच मायनस काय करतो हा ओ एच मायनस ह्या हायड्रोजन वर अटॅक करतो अटॅक्स ऑन दिस हायड्रोजन ठीक आहे सो तो हायड्रोजन निघून जाणार आहे आता हायड्रोजन निघून गेल्यावर इथे आपल्याकडे चार्ज बनतो हायड्रोजन जेव्हा निघून जाणार आहे इथून काय होणार आहे एच टू रिलीज होणार आहे सो आता कंपाऊंड कसं बनेल आपल्याकडे हा इकडे सी एच थ्री आहे हा इथे सी एच आहे की ज्याचा आता एक हायड्रोजन आपण काढून टाकलाय एक हायड्रोजन निघून चाललाय सो इथे चार्ज येतो आपल्याकडे नाव यू हॅव धिस चार्ज स्पेसिस देन यू हॅव धिस सी एच टू अँड हिअर यू हॅव सी एच थ्री प्लस एच टू ही अशी काहीतरी सिच्युएशन बनते ठीक आहे आता देन इथे एक्स आहे आपल्याकडे आता हे चार्ज आपल्याला बॅलन्स करायचा आहे सो इथला एक्स काय होतो इथला एक्स काय करतो हा इथले इथे इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतो डबल बॉन्ड मध्ये आणि एक्स निघून जातो ह्या के बरोबर सो आपल्याकडे हे ओवरऑल कंपाऊंड असं बनत सी एच थ्री सी एच सी एच टू नव्हता इथे सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री दिस इज युअर अल्किन अल्किन नाव इफ यू ऑब्झर्व्ह हिअर तर इथे आपल्याला दोन ऑप्शन आहेत हायड्रोजन काढण्यासाठी आपल्याला दोन ऑप्शन आहेत हा पण एक हायड्रोजन आहे त्याला काढू शकतो हा पण एक हायड्रोजन आहे त्याला काढू शकतो ह्या अशा रिएक्शनला बेसिकली आपण म्हणतो अल्फा बीटा इलिमिनेशन हे काय असतं अल्फा बीटा इलिमिनेशन अल्फा बीटा एज इन बाजू बाजूचं इलिमिनेशन अल्फा एक बीटा इज त्याच्या इमिजिएटली बाजूचा सो व्हेन एव्हर यू हॅव टू बीटा हे बघा हा अल्फा कार्बन आहे सो हा बीटा कार्बन झाला हा बीटा कार्बन झाला आता जेव्हा तुमच्याकडे दोन बीटा हायड्रोजन असतात व्हेन यू हॅव टू बीटा हायड्रोजन टू बीटा हायड्रोजन म्हणजे बाजूबाजूला हायड्रोजन आहेत सो आता दोन प्रॉडक्ट पॉसिबल आहेत हा पण हायड्रोजन जाऊ शकतो आता हा हायड्रोजन गेला तर काय बनेल कंपाऊंड हा हायड्रोजन गेला तर कंपाऊंड असं बनणार आहे की सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू राईट हा इथला हायड्रोजन निघून जाईल ना हा निघून गेला तर हा हा वाला हा ए म्हणून मी मेन्शन करतो सो हा झाला प्रॉडक्ट ए वाला सो हा पण बनणार आहे हा पण पॉसिबल आहे ठीक आहे पण दोघांची जी क्वांटिटी असणार आहे ना ती डिफरंट असणार आहे दिस विल बी युअर मेजर प्रोडक्ट हा असणार आहे मेजर प्रोडक्ट वेट एस हा असणार आहे आपला मायनर प्रोडक्ट मायनर प्रोडक्ट आता हे कसं समजून घ्यायचं हे कसं अंडरस्टँड करायचं तर त्यासाठी येतो आपल्याकडे एक रूल विच इज टर्म ॲज सेटझेफ रूल याला म्हणतो आपण सेटझेफ रूल सिम्पल अंडरस्टँडिंग आहे आणि त्यासाठी बघायला इथे फोकस करायचंय सो यू जस्ट फोकस ऑन धिस पॉईंट बघा आता इथे काय इथे काय आहे की इथे जो आपला चार्ज बनतोय तो ह्या कार्बनवर बनतोय ठीक आहे ह्या कार्बनवर चार्ज येतोय राईट सेकंड ह्या केसमध्ये काय झालं असतं ह्या केसमध्ये आपल्याकडे असं काहीतरी इंटरमिजिएट आलं असतं सी एच थ्री सी एच टू सी एच एक्स सी एच टू आणि चार्ज आपल्या ह्या कार्बनवर आला असतो करेक्ट ना आपण ऑलरेडी हायपर कंज्युकेशन ही कन्सेप्ट स्टडी केली हायपर कंज्युकेशन हायपर कंज्युकेशन मध्ये लास्ट चॅप्टर मध्ये होती ती फोर्टीन चॅप्टर हायपर कंज्युकेशन मध्ये काय असतं बिकॉज ऑफ ऍडजस्टन मिथिल ग्रुप बिकॉज ऑफ ऍडजस्टन मिथिल ग्रुप ऍडजस्टन मिथिल ग्रुप म्हणजे बाजूचे मिथिल ग्रुप जे काही बाजूला मिथिल ग्रुप असतील ना तर त्यांच्यामुळे जो काही आपल्या कार्बन वर चार्ज आलाय तो काय होतो स्टेबल बनतो कसा स्टेबल बनतो बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ चार्ज चार्ज शिफ्टिंग होणार आहे सो हायपर कंज्युकेशन काय सांगतं आपल्याला की आपला जो थ्री डिग्री कार्बोकॅटायन आहे दॅट विल बी मोअर स्टेबल दॅन टू डिग्री दॅन वन डिग्री राईट अँड दॅन मिथिल ग्रुप हा सिक्वेन्स असतो स्टॅबिलिटीचा की हे स्टेबल असणार आहेत हे स्टेबल बनणार आहेत देन हे देन हे आणि देन मग आपल्याकडे असेल मिथिल ग्रुप ओके ही स्टॅबिलिटी ऑर्डर आहे बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस नाव इफ वी ऑब्झर्व तर ह्याच्यामध्ये हा आपला वन डिग्री वन डिग्री हा आहे तो टू डिग्री वन डिग्री टू डिग्री काय थ्री डिग्री म्हणजे तीन कार्बन आहे त्याचे टू डिग्री टू आहेत वन डिग्री वन आहे सो इथे बघा ह्याला हा एक कार्बन आणि हा एक कार्बन दोन कार्बन आहेत त्याचे इथे ह्याला हा एकच कार्बन आहे त्याच्या आहे सो हा काय बनतो आपला धिस वन इज मच मोअर स्टेबल हा झाला आपला स्टेबल स्पेसिस स्टेबल स्पेसिस झाली राईट ही अनस्टेबल झाली आणि जेवढं जास्त स्टेबल तेवढं जास्त प्रिफरेबल असणार आहे 
सो बिकॉज ऑफ दॅट आपल्याकडे हा मेजर प्रॉडक्ट मिळतो सो आता सेटजेप रूल काय सांगतो प्रत्येक वेळी तुम्ही काही एवढं करत बसणार आहे का तर नाही करत बसणार सो सेटजेप रूल सिम्पली असं सांगतो आपल्याला की डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन द कार्बन हॅव्हिंग ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप ओके डबल बॉन्ड कुठे बनणार आहे और प्रिफर प्रोडक्ट का असणार आहे डबल बॉन्ड इन ग्रेटर नंबर ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अशा कार्बनला डबल बॉन्ड बनवायचा आहे की जिथे अल्किल ग्रुप जे आहेत ते जास्त असणार आहेत जसं की हे असं आज डबल बॉन्ड बनलाय ना तर हे जे काही आहेत हे जर सगळे कार्बन असतील तर हा जास्त स्टेबल आहे हा जास्त स्टेबल आहे ज्याच्यापेक्षा कोण लेस स्टेबल बनणार आहे की जिथला एखादा कार्बन मी रिप्लेस केला इट्स ए हायड्रोजनने एखादा कार्बन रिप्लेस केला हायड्रोजनने ह्याच्यापेक्षा अजून लेस स्टेबल कोण बनणार आहे की हा रिप्लेस केला हायड्रोजनने मग हा रिप्लेस केला हायड्रोजनने मग हा रिप्लेस केला तो लेस स्टेबल विल बी दिस लेस स्टेबल विल बी दिस हायड्रोजन 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 हा लेस स्टेबल आणि हा हायली स्टेबल हा प्रिफरेबल प्रोडक्ट आहे हा आपला मेजर प्रोडक्ट असणार आहे ज्याच्यामध्ये डबल बॉन्डला मॅक्झिमम अल्किल ग्रुप अटॅच आहेत ओके दिस इज युअर सेटझेफ रूल जो की ऍप्लिकेबल आहे आपल्याला इथे डिहायड्रो हॅलोजनेशन मध्ये डिहायड्रो हॅलोजनेशन मध्ये इवन नेक्स्ट जे बघायचंय आपल्याला त्याच्यामध्ये आपण डिहायड्रेशन बघतो नेक्स्ट रिॲक्शन आहे डिहायड्रेशन त्याच्यामध्ये पण सेम रूल ऍप्लिकेबल आहे हो फुली लक्षात आलं असेल सो मी आता जातो डिहायड्रेशनला डिहायड्रेशन मध्ये हे फक्त इथे हे एवढं फोकस मध्ये ठेवायचंय क्वेश्चन इथून बनतात असे एक्झॅक्टली मेजर प्रॉडक्ट कोणता बनणार आहे मायनर कोणता बनणार आहे मेजर विल बी द वन हॅव्हिंग मुअर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप ओके इथे जर बघितले आपण डबल बॉन्डला इथल्या डबल बॉन्डला वी हॅव ओनली वन अल्किल ग्रुप अटॅच दिस इज द ओनली वन अल्किल ग्रुप अटॅच पण वेळेस इथला डबल बॉन्ड जर बघितला तर इथे आपल्याकडे हा एक अल्किल ग्रुप आहे हा एक अल्किल ग्रुप आहे दोन अल्किल ग्रुप आहेत ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप मेजर द प्रोडक्ट ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज अवर डिहायड्रेशन नेक्स्ट काय आहे आपल्याकडे वी हॅव डिहायड्रेशन डिहायड्रेशन मध्ये काय डिहायड्रेशन हायड्रो हायड्रे हायड्रा 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 इज लाईक अ वॉटर एच टू ओ रिमूव्ह करतो आता एच टू कुठून रिमूव्ह होणार आहे एच टू रिमूव्ह होणार आहे एका कार्बनचा हायड्रोजन दुसऱ्या कार्बनचा ओ एच म्हणजे बेसिकली कोणाचं डिहायड्रेशन करणार आहे की ज्यांच्यामध्ये ओ एच ग्रुप प्रेझेंट आहे ओ एच स्टँड फॉर अल्कोहोल सो डिहायड्रेशन आपण कोणाचं करतो आपण डिहायड्रेशन करणार आहे अल्कोहोल्स अल्कोहोल्स सो अल्कोहोल्स अल्कोहोल्स आर बेसिक इन नेचर सो त्यांची रिएक्शन आपण कोणाशी करतो त्यांची रिएक्शन करतो ऍसिडशी ऍसिड बेस्ड रिएक्शन सिम्पल रिएक्शन आहे ही की ज्याच्यामध्ये आपल्याकडे कार्बन आहे कार्बन आहे एका कार्बनवर हायड्रोजन दुसऱ्या कार्बनवर अल्कोहोल ग्रुप बाकीचे जे काही बॉन्ड असतील फरक नाही पडत हे असं काहीतरी स्ट्रक्चर आहे अल्कोहोल आहे बेस आहे आपल्याकडे नऊ दॅट बेस वी हिट इन प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड एच टू एस ओ फोर सो हे काय करतात ऍसिड बेस रिएक्शन देतात आपल्याला ऍसिड बेस रिएक्शन ऍसिड बेस रिएक्शन चा प्रॉडक्ट काय असतो आपल्याकडे प्रॉडक्ट ऑफ ऍसिड बेस रिएक्शन इज सॉल्ट अँड वॉटर एक्सपेक्ट सॉल्ट अँड वॉटर सो सेम बनणार आहे इथे एच ओ एच निघून गेला वॉटर निघून गेला ठीक आहे वॉटर निघून गेला हा वाला पार्ट हा वाला पार्ट जेव्हा निघून जाणार आहे एच टू ओ निघून गेला की काय होणार आहे इथे डबल बॉन्ड येणार आहे सो आपल्या हे कंपाऊंड असं बनेल सी डबल बॉन्ड सी हे असं दिस इज युअर अल्किन सिम्पल एज दॅट ऍसिड अँड बेस्का रिएक्शन आय गेस आता काही एक्सप्लेनेशनची गरज नाही सेम कन्सेप्ट अप्लाय करायची इथे पण सेम रूल अप्लाय करायचा समजा दोन अल्फा कार्ब हायड्रोजन असतील दोन बीटा हायड्रोजन असतील आपल्याकडे दोन बीटा हायड्रोजन असतील तर काय करायचं मेजर प्रॉडक्ट विल बी द वन हॅव्हिंग मुअर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप सेमच आहे डिहायड्रोजनेशन डी हायड्रो हायलोजनेशन आणि डिहायड्रेशन सेमच आहे काही फरक नाही त्याच्यामध्ये ओके सो आता मी ह्याच्यावर जास्त वेळ नाही घालत लास्ट वाली बघून टाकू लास्ट वाली पण एकदम सिम्पल आहे की ज्याच्यामध्ये वी हॅव वी हॅव डिहॅलोजनेशन बघा आता इथे काय करतोय आपण 
we are doing dehalogenation of but obvious dihalides don halogen remove karayche to don halogen atoms asle pahije राइट दोन दोनच करावे लागणार ना डी हॅलोजनेशन म्हणजे फक्त हॅलोजनच रिमूव्ह करतो सो दोन जेव्हा रिमूव्ह करणार आपण तेव्हाच डबल बॉन्ड बनणार आहे सो इथे कोण असणार आहे तर आपल्याकडे डाय हॅलाइड असणार आहे डाय हॅलाइड डाय हॅलाइड ला आणि डाय हॅलाइड दोन टाइपचे असतात आपण इथे कोणाबद्दल बोलतोय वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिसिनल डाय हॅलाइड व्हिसिनल डाय हॅलाइड व्हिसिनल डाय हॅलाइड म्हणजे काय की हॅलोजन आयटम्स जे आहेत ना ते व्हिसिनिटी मध्ये प्रेझेंट आहेत व्हिसिनिटी ऍज इन बाजू बाजूला कार्बन 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 समजा ह्याच्यावर हॅलोजन आहे तर इमिजिएट नेक्स्ट आहे ना त्याच्यावर पण त्याच्यावर हॅलोजन प्रेझेंट आहे कोणता पण असू शकतो हा पण कार्बन असतो काही प्रॉब्लेम नाही कोणताही असेल सो जे हॅलोजन आहेत ते बाजू बाजूला प्रेझेंट आहेत व्हिसिनिटी मध्ये आहेत त्याला म्हणतो आपण व्हिसिनल डायलाइट ओके व्हिसिनल डायलाइट आता आपण काय करतो इथे ह्यांची रिएक्शन जी आहे ना वी परफॉर्म दिस रिएक्शन विथ अ मेटल मेटल विच इज झिंक तो झिंक काय करणार आहे आपला झिंक काय करणार आहे झिंक हे जे हॅलोजन आयटम्स आहेत त्यांना अट्रॅक्ट करणार आहे स्वतःकडे टू गिव्ह अस झेड एन एक्स टू झेड एन एक्स टू ओके झिंक मेटल आहे ठीक आहे मेटल काय करतोय आपला मेटल झिरो ऑक्सिडेशन स्टेट मधून प्लस टू ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये चाललंय बघा झिंकचं काय आलं आता हिला आपण ह्या रिएक्शनला आपण रिडॉक्स कन्सेप्टने स्टडी करू शकतो की झिंक जो आहे तो झिरो ऑक्सिडेशन स्टेट मधून प्लस टू ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये चाललाय सो त्याचं काय होतंय इथे ऑक्सिडेशन होत आहे राईट झिंकच काय झालं ऑक्सिडेशन नंबर इन्क्रीज झाला ऑक्सिडेशन झालं ऑक्सिडेशन झालं सो आपण ह्याचं काय एक्सपेक्ट करतो ह्याचं रिडक्शन होणं एक्सपेक्ट करतो रिडक्शन काय काय असतं रिडक्शनच्या खूप साऱ्या डेफिनेशन आहेत द रिमूवल ऑफ ऑक्सिजन ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह स्पेसिस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह स्पेसिस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कोण आहे हॅलोजन हॅलोजन आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह स्पेसिस सो त्यांचा रिमूव्ह होणार आहे दॅट विल बी रिडक्शन सो इथे काय बनेल कार्बन कार्बन मध्ये वी विल हॅव डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन मध्ये वी विल हॅव डबल बॉन्ड ओके हे होत डी हॅलोजनेशन मेकॅनिझम वाईज सगळ्या रिएक्शन सेम वेच वर्क करतात की झिंक काय करणार आहे आपला अटॅक करणार आहे एका हॅलोजन वर झिंक विल अटॅक ऑन वन हॅलोजन नऊ जो काही हा चार्ज येणार आहे तो चार्ज निघून जाण्यासाठी दुसरा हॅलोजन काय करेल दुसरा हॅलोजन त्याचे इलेक्ट्रॉन इथे डबल बॉन्ड मध्ये देऊन टाकेल हॅलोजन हा त्याचे इलेक्ट्रॉन घेऊन जातो हे इलेक्ट्रॉन घेऊन जाणार आहे झिंकडे मेटलकडे जाताना करेक्ट सो जे वरच्या फर्स्ट ह्याला होतं सेम मेकॅनिझम पुढे पण वर्क करत दिस वॉज अबाउट द प्रिपरेशन तीन रिएक्शन बघित चार रिएक्शन बघितल्या टोटल चार मधली एक लास्ट टाइमच बघितली होती सो मी शॉर्ट मध्ये सांगितली आणि इथे आपण तीन रिएक्शन बघितल्या एक होती डी हायड्रो हॅलोजनेशन ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन आणि हॅलोजन रिमूव्ह करतोय कसा युझिंग स्ट्रॉंग बेस इथे रिक्वायर काय आपल्याला रिक्वायर्ड आहे स्ट्रॉंग बेस स्ट्रॉंग बेस कॅन बी के ओ एच एन एओ एच और यू कॅन टेक एनी अल्कली मेटल अल्कली मेटल घ्या त्याचा हायड्रोक्साईड घ्या ठीक आहे एल आय ओ एच पण चालू शकतो कोणतंही चालू शकतो धोज आर युअर स्ट्रॉंग बेस त्याच्या प्रेसेन्स मध्ये रिएक्शन करायची की आपल्याला दोन प्रोडक्ट मिळतात मेजर मायनर मेजर विल बी वन हॅव्हिंग मुअर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप देन वी हॅव डी हायड्रेशन हायड्रेशन म्हणजे वॉटर रिमूव्हल करतोय वॉटर कसं रिमूव्ह करणार आहे एका कार्बनचा हायड्रोजन दुसऱ्या कार्बनचा ओ एच ग्रुप दुसऱ्या कार्बनचा ओ एच म्हणजे तो आहे आपल्याकडे अल्कोहोल डिहायड्रेशन करतोय आपण अल्कोहोलच अल्कोहोल हॅव्हिंग बेसिक नेचर त्यांची रिएक्शन करायची आपण ऍसिडशी ऍसिड बेस्ड रिएक्शन आहे बाकी काहीच नाही ऍसिड बेस्ड रिएक्शन परफॉर्म केली प्रॉडक्ट मिळेल विच विल बी सॉल्ट अँड वॉटर सो इथे काय होणार आहे एच ओ एच निघून डबल बॉन्ड येईल अल्किन झाला आणि प्लस वी विल हॅव वॉटर दिस इज युअर डिहायड्रेशन अँड डिहायलोजनेशन मध्ये काय होतं की आपल्याकडे व्हिसिनल डायलाइड असतो व्हिसिनल डायलाइड म्हणजे जे हॅलोजन आहेत ते बाजूबाजूला आहेत ओके सो दॅट इज युअर व्हिसिनल डायलाइड जेमिनल डायलाइड सेकंड वन कॅटेगरी असते ती पण जस्ट मेन्शन करून ठेवतो नेक्स्ट इयर येणार आहे आपल्याला सेकंड असतात जेमिनल डायलाइड जेमिनल डायलाइड म्हणजे एक कार्बन आहे त्याच्यावरच दोन्ही हॅलोजन आयटम्स बाकीचा काही फरक नाही पडत काय आहे कोण आहे 
जेमिनल मध्य कार्बन वो हाइड्रोजन आइटम विसिनल मध्य बाजू बाजू सो इधे का यूज करते मेटल मेटल हेला अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टर्म्स टर्म्स मे अंडरस्टैंड करू शो जिंक ऑक्सीडेशन होते रिडक्शन होते ओके दिस इज युअर डी हेलोजनेशन रिएक्शन नाउ वील टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज बिजिकल प्रॉपर्टीज जो ना फिजिकल प्रॉपर्टीज लास्ट टाइम ज्यादा संगित हो सेम पैटर्न मध्य वर्क हो रहा है मॉलिक्युलर मास वाड़ गए फिजिकल प्रॉपर्टीज सा मैं क्या संगित हो कि आप मॉलिक्युलर मास वाड़ गए मोलार मास मॉलिक्युलर मास इन्क्रीज हो गए नंबर ऑफ कार्बन इन्क्रीज नंबर ऑफ कार्बन इन्क्रीज तो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है इन्क्रीज होना है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इन्क्रीज होना है कारण नंबर ऑफ कार्बन वाड़ता है तो साइज वाड़ है साइज वाड़ है तो इंटरैक्शन वाड़ राइट सो ये इन्क्रीज हो रहा है मुझे मेल्टिंग पॉइंट पेक्षा अपन फोकस करू बॉइलिंग पॉइंट वर कारण मेल्टिंग पॉइंट लाइ हो नॉर्मल स्पेस मध्य गैस कंडीशन मध्य तो वर्क नहीं करते बट बॉइलिंग पॉइंट सा बगू सकते हेला सोडन दिया बॉइलिंग पॉइंट सा नंबर ऑफ कार्बन वाड़ गए बॉइलिंग पॉइंट वाड़ जा रहा है समझा ब्रांचिंग ऐड इन केस जो ब्रांचिंग आल तो, तो डिक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज हा ट्रेन कायम लक्षा हा एमसीक्यू सा खूब इम्पॉर्टंट है ऑलवेज रिमेम्बर नंबर ऑफ कार्बन इन्क्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट इन्क्रीज ब्रांचिंग इन्क्रीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज ओके सो सेम है जे लास्ट टाइम होता है सेपरेट बढ़ने सारे नहीं है एक्स्ट्रा तो विल डिरेक्टली टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज मध्य एक रिएक्शन अपने ऑलरेडी महत्ति है का रिएक्शन ज्यादा मधे डबल बॉन्ड देते अपने सींगल बॉन्ड कसा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हि रिएक्शन अपन ऑलरेडी स्टडी के लिए करेक्ट हाइड्रोजनेशन मनू शको अपन हि रिएक्शन का दिस इज युअर हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल पैलेडियम और प्लैटिनम एज अ कैटेलिस्ट पर कैटेलिस्ट का मेन्शन कर सो दैट लक्षा रहते हैं इम्पॉर्टंट है ओके दिस इज युअर फर्स्ट रिएक्शन नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ इन टर्म्स ऑफ हेलोजन एडिशन ऑफ हेलोजन इधे पेम अपने जास्त मेकैनिजम मे घुसने इंटरेस्ट नहीं है मेकैनिजम तुम्हारे लेवल एक्सपेक्टेड न एखाद दुसरा रिएक्शन चाहिए का संगत सो दैट अंडरस्टैंड होता कि प्रोसेस होती है कसी प्रोसेस होती है ठीक है सो इधे का इधे अपने क्या रिएक्शन जी कहती हेलोजन शी जस रिवर्स मगर बगित होता ना एक्जैक्टली अपोजिट करते प्रिपरेशन मध्य रिवर्स रिएक्शन होती आता इधे अपन अगेन हाँ प्रोडक्ट मिलन ओके विसिनल डायलाइड विसिनल डायलाइड करता ना फिर अपने एक सॉल्वेंट यूज कर सीसीएल फोर सीसीएल फोर ओके अनसैचुरेशन च सैचुरेशन कर खूब सोप है जास्त लोड नहीं हो इजीली होता कारण अनसैचुरेटेड है ना तो एनी वे डिफिशियंट है सो दे आर ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट समथिंग सो दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हेलोजन हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सीसीएल फोर कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कराएगा इन प्रेजेंस ऑफ आता इतने एक्स टू का हीपन घू शता तुम्हें सीएल टू घर तो इतने सी एल सी एल एल बी आर टू घर तो बी आर बी आर ओके कस ही है देन हेला मन तो हेलोजनेशन एडिशन ऑफ हेलोजन है सो हेलोजनेशन नेक्स्ट रस्ते अपने क्या हाइड्रो हेलोजनेशन हाइड्रो हेलो वर्ड वरुण संगू शको कि हाइड्रो हाइड्रो हेलोजनेशन वर वर फोकस का रिएक्शन सोप्या बन हाइड्रो हाइड्रोजन हेलो हेलोजन एडिशन कसली एच एक्सि एक्स एडिशन करते एक्स ने क्या बनते हाइड्रोजन दिला तुम्हारा क्लोरिंग दिला बनना है अपने क्या वी विल हेव ओके आयोडीन का रिएक्ट कर इथे साइज बगा जस वेन यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप फ्लोरिन क्लोरिन ग्रोमीन आयोडीन जैसे जा रहे ना अपन साइज इंक्रीज होते जाते ना 
साइज साइज चेंज होत जाणार आहे साइज इंक्रीज होत जाणार आहे राईट नाउ सेकंडली आपली इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी पण डिक्रीज होत जाते क्लोरीन हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे क्लोरीन लेस 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 इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी पण डिक्रीज होणार आहे सो तो एक आहे की जो इम्पॅक्ट पडतो ऍडिशन वर कारण तुम्ही दोन मोठे ग्रुप बाजूबाजूला ऍड करताय बघा हा इथे मोठा ग्रुप आहे आणि इथे पण मी मोठा ग्रुप ऍड करतोय सो दॅट बिकम्स प्रॉब्लेम इट ओके बाकी तसं काही रिझन नाहीये तुम्ही थोड्याफार अल्टर केल्या रिएक्शन जर अल्टर केल्या ना तर त्या केसमध्ये होऊ शकतो जसं की आता ह्या ज्या रिएक्शन आहेत ना आपण ज्या परफॉर्म करतो वी परफॉर्म आहे रूम टेम्परेचर हॅलोजनच्या रिएक्शन ज्या आहेत ना त्या रूम टेम्परेचरलाच परफॉर्म करतो कारण होऊन जातात पटकन होऊन जातात इझिली आहे हायली रिएक्टिव्ह स्पेसिस आहेत त्या सो इझिली रिएक्ट करणार आहेत ओके बट वेन इट कम्स टू आयोडिन साईजमुळे इट इज थोडासा इट इज गोईंग टू अपोज दॅट रिएक्शन थोडासा लिटल बिट ऑफ अपोज दॅट रिएक्शन देन हायड्रो हॅलोजनेशन हायड्रो हॅलोजनेशन मध्ये एच एक्स ऍड करतो एच सी एल समजा ऍसिड आहे सो ऍसिड घेतलं ऍसिड ऍड केलं बघा ऍसिड जेव्हा घेतो ना अल्किन बरोबर रिॲक्ट करण्यासाठी एक्स्ट्रा काही ऍड करायची गरजच नाही बोलत अल्किन आहे ज्याच्यामध्ये वी आर जस्ट ऍडिंग अवर ऍसिड एच एक्स ऍसिड ऍड करा देन यू आर डिरेक्टली गोईंग टू गेट युअर कंपाऊंड एच इवन देर इज नो नीड ऑफ एनी कॅटलिस्ट ऑर सॉल्वंट काही नाही कारण एच एक्स ऑलरेडी ऍक्वस मिडियम मध्येच असणार आहे ऍसिड आपल्याकडे ऍक्वस मिडियम मध्येच असतो सो यू जस्ट टेक ऍसिड ऍड इट यू विल गेट युअर प्रोडक्ट एच एक्स ओके आता इथे जेव्हा आपण ऍड करतोय वरती जेव्हा ऍड केलं होतं ना इथे जेव्हा ऍड करत होतो हायड्रोजन हायड्रोजन काही फरक नव्हता पडत म्हणजे फरक नव्हता पडत म्हणजे दोन्ही कार्बनवर जे ऍड होतंय ना ते सेमच होतंय हायड्रोजनेशन मध्ये हायड्रोजन हायड्रोजन दोन्हीवर सेमच ऍड होतोय हॅलोजनेशन मध्ये दोन्ही कार्बनवर हॅलोजन हॅलोजनच ऍड होतोय सेमच गोष्ट ऍड होते पण इथे एका कार्बनवर हायड्रोजन ऍड होतोय दुसऱ्या कार्बनवर हॅलोजन ऍड होतोय राईट काहीतरी वेग आहे काहीतरी वेग आहे म्हणजे काहीतरी वेग आहे म्हणजे जर वेगवेगळे ऍड होतोय तर फायनल प्रॉडक्ट जो असणार आहे ना तो दिसताना पण वेगळा दिसतो तो कसा काय की हेच ही सेम रिएक्शन आहे ना आपण उलट्या वेने केली उलट्या वेने म्हणजे ही मी अशा टर्म्स मध्ये लिहिलं कार्बन कार्बन आणि इथे हॅलोजन इथे हायड्रोजन मग सर ह्याने काय फरक पडला तर ह्याने तर खूप जास्त फरक पडतो ह्यानेच तो खूप जास्त फरक पडणार आहे की समजा माझ्याकडे इथे कार्बन आहे इथे हायड्रोजन आहे इथे हायड्रोजन आहे इथे हायड्रोजन आहे आणि सेम इथे पण मी अज्युम केलं तर प्रोडक्ट बघा आता कसे बनत आहेत एका केसमध्ये आपल्याकडे आला वन हॅलो वन हॅलो वन हॅलो म्हणजे हायड्रोजन ऑन फर्स्ट कार्बन वन हॅलो आला सेकंड केसमध्ये कार्बन कार्बन दिस कार्बन इथे हायड्रोजन इथे हायड्रोजन हायड्रोजन हे इथले हायड्रोजन समजून घ्या आणि इथे हायड्रोजन इथे हायड्रोजन इथे काय आला फर्स्ट सेकंड सेकंड कार्बनवर हॅलो ग्रुप आला सो हा झाला टू हॅलो राईट चेंज झाली ना पोझिशन कंपाऊंड पण चेंज होणार आहे वन हॅलो टू हॅलो आता मग ह्यातला प्रिफर्ड प्रॉडक्ट कोणता कोण मेजर प्रॉडक्ट असणार आहे सो त्यासाठी आपण थोडस मेकॅनिझम समजू बघ मेकॅनिझम तिथेच समजायचं ना जिथे गरज आहे बाकीच्या केसमध्ये जिथे गरजच नाहीये ना मेकॅनिझमची म्हणजे काही उपयोगच नाही मेकॅनिझम अंडरस्टँड करून काय काय गरज पडणार आहे ना इथे मेकॅनिझमचा काही उपयोगच नाही आपल्याला सो गरजच नाही पडत जिथे गरज आहे आता इथे समजून घ्यायचंय की आता मेजर कोण मायनर कोण मग तिथे जरा बघायचं की कसं होतंय बाबा काय होईल काय होऊ शकत ओके सो इथे बघा काय काय प्रोसेस असते कोणत्या वे ने ही रिएक्शन परफॉर्म होते सो ही रिएक्शन अशी असते आपला जो डबल बॉन्ड आहे नाव दॅट डबल बॉन्ड थ्रू वन कार्बन कोणत्या तरी एका कार्बन कडून काय करणार आहे तो ऍसिडच्या हायड्रोजनवर अटॅक करणार आहे वॉट इट इज गोईंग टू डू अवर डबल बॉन्ड ज्या दोन कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड बनला आहे त्या डबल बॉन्डेड कार्बन मधच्या मधून जे आपले डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते अटॅक करणार आहेत आपल्या हायड्रोजन वर डबल बॉन्डेड कार्बनचे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत थ्रू वन कार्बन विल अटॅक दिस हायड्रोजन आता लेट्स ऍज्युम की हा सी वन आहे हा सी टू आहे 
आपण सी टू थ्रू अटॅक केला सो काय बनेल सी वन सी टू हायड्रोजन आता सी वनचे तर इलेक्ट्रॉन कमी झाले इलेक्ट्रॉन कमी झाले तर काय झाला त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आला इट गॉट पॉझिटिव्ह चार्ज ओके हाच अटॅक मी सी वन थ्रू केला असता तर काय झालं असतं सी वन वर हायड्रोजन आला असता सी टू वर पॉझिटिव्ह चार्ज आला असता करेक्ट हे दोन बॉन्ड असणार आहेत त्यांचे हे दोन बॉन्ड असणार आहेत ओके चार्ज कसा येतोय की बेसिकली आपल्याकडे काय होतंय आपल्याकडे जनरेशन होतंय कार्बो कॅटायनच जनरेशन कोणाचं होतंय वी आर हॅव्हिंग कार्बो कॅटायन ना कार्बो कॅटायनची स्टॅबिलिटी अगेन हर हायपर कन्झ्युकेशन बघा सेम इफेक्ट सेम कन्सेप्ट सेम तेच वर्क होणार आहे इथे कार्बो कॅटायनची स्टॅबिलिटी काय असते थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री ओके आता कार्बो कॅटायन आहे कार्बो कॅटायनवर अटॅक कोण करणार आहे बघा इथे हायड्रोजन निघून गेला की इथे सी एल मायनस राहील ना सो हा सी एल मायनस विल अटॅक ऑन धिस और धिस सी एल मायनस अटॅक करणार आहे निगेटिव्ह पार्ट अटॅक करतोय आपल्या कार्बो कॅटायनवर आता कार्बो कॅटायनची स्टॅबिलिटी ही आहे तो प्रिफर प्रॉडक्ट काय असेल आपला प्रिफर प्रॉडक्ट कोणता असणार आहे हॅव्हिंग और असं म्हणू शकतो का आपण की निगेटिव्ह पार्ट निगेटिव्ह पार्ट विल अटॅच निगेटिव्ह पार्ट विल अटॅच टू कार्बन हॅव्हिंग मोअर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप दॅट इज द स्टॅबिलिटी ऑर्डर अल्किल ग्रुप सो बिकॉज ऑफ दॅट काय होत हा जो आहे निगेटिव्ह पार्ट अटॅच करणार आहे तो अशा कार्बनला करेल की ज्याच्यावर आपल्याकडे मुअर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप आहेत सो इथे जर मी ऑब्झर्व केलं तर हे बघा इथे इथे आपल्याकडे जो कार्बन आहे तो वन डिग्री कार्बन आहे एकच कार्बन ग्रुप अटॅच झालाय इथला जो कार्बन आहे आपल्याकडे तो आहे टू डिग्री कार्बन ज्याच्यावर दोन ग्रुप अटॅच आहेत दोन ग्रुप अटॅच आहेत सो मेजर कोण असणार आहे मेजर ही अशी ऑर्डर थ्री डिग्री विल बी मेजर देन टू डिग्री देन वन डिग्री सो वन डिग्री अँड टू डिग्री मध्ये जर कम्पेअर केलं तर मेजर विल बी धिस प्रॉडक्ट मायनर विल बी धिस प्रॉडक्ट ओके होपफुली रूल लक्षात येतोय काय सांगतोय तो आणि हा रूल काय आहे दिस इज अवर मार्कोनिकॉव रूल हा काय आहे माझा दिस इज माय मार्कोनिकॉव रूल which tells us the negative part will attach to the carbon having less number of hydrogen or more number of alkyl group okay same as sangtoy me different way mane sangtoy sokta less number of hydrogen less number of hydrogen which by default indicate ki tithe more number of alkyl group ahet alkyl group kay jasta ahet सो दिस इज युअर मार्कोनिकॉव रूल आणि हा कधी कधी ऍप्लिकेबल असणार आहे हा कायम अनसिमेट्रिकल ऍडिशनला ऍप्लिकेबल आहे अनसिमेट्रिकल ऍडिशन ऍडिशन ओके ऍडिशन करतोय अनसिमेट्रिकल ग्रुपची म्हणजे ज्याच्यामध्ये एक जो काही दोन आपण ऍड करतोय गोष्टी त्या दोन गोष्टी डिफरंट असणार आहेत ए बी टाईप ऍडिशन एकावर ए ऍड झालंय तर दुसऱ्यावर बी ऍड झालंय डिफरंट डिफरंट ऍडिशन झाली सो दॅट इज युअर त्या कंडिशनला आपला मार्कोनिकॉ रूल ऍप्लिकेबल असणार आहे सेटझेप जो बघितला होता आपण सेटझेप सेटझेप पण सेम वेज वर्क करतो सेटझेप पण आत्ताच झाला होता बघा इथे वरती कुठे होता इथे होता सेटझेप रूल सेटझेप रूल पण वन ऑन द अदर वेज सेमच सांगतो की डबल बॉन्ड जो बनणार फक्त हा कोणासाठी होता जिथे इलिमिनेशन होते जिथे आपल्याकडे इलिमिनेशन होतंय आणि कधी ऍप्लिकेबल असणार आहे हा की जेव्हा आपल्याकडे दोन बिटा हायड्रोजन अवेलेबल आहेत when we have two beta hydrogens don beta hydrogen asthil ta tya case madhe ha applicable ahe ki double bond kuthe banna ahe tithe banna ahe jithe alkyl group jasta ahe so yacha sathi kayam he lakshat thevaycha jeva jeva charge yenar ahe na charge yenachi jeva jeva possibility ahe teva teva he lakshat thevaycha ki 3 degree is stable than 2 degree is stable than 1 degree is stable than methyl group जेव्हा जेव्हा चार्ज बनतो तेव्हा चार्ज स्टेबल करायची कामं ही अल्किल ग्रुप करतात अल्किल ग्रुप स्टॅबिलाईज द चार्ज सो जर चार्ज बनतोय आपल्या रिएक्शन मध्ये तर त्या केसमध्ये त्या केसमध्ये जेवढे जास्त अल्किल ग्रुप तो प्रिफरेबल प्रोडक्ट तो तो होता सेटझेप हा आहे मार्कोनिकॉ मार्कोनिकॉ रूल ऍडिशन साठी आहे सेटझेप रूल इलिमिनेशन साठी आहे ओके 
नाव इथे अजून एक एक्स्ट्रा ऍडिशन येते हे खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे कन्सिडरिंग युअर सीईटी ट्वेल्थ का एक्झाम सीईटी ट्वेल्थ सीईटी देणार आहेत ना एम एस टी सीईटी ट्वेल्थ म्हणून त्या त्या ह्याच्यानुसार मी सांगतोय थोडस की यू हॅव दिस अँटी मॉर्कनिक रूल अँटी आता रूल शिकवला त्याच लगेच उलट पण आहे का येस आहे अँटी मॉर्कनिक रूल सिंपल आहे काही जास्त नाही आहे त्याच्यामध्ये तर त्यालाच म्हणतो आपण पेरॉक्साईड इफेक्ट पेरॉक्साईड पेरॉक्साईड इफेक्ट ऑरेल्स त्याला अजून म्हणू शकतो की खरश मायो इफेक्ट ते मी नाव लिहित नाही बसत टेक्स्टबुक मध्ये आहेत सगळ्या गोष्टी तो काही प्रॉब्लेम नाही सो इथे काय करतो समजा बघा इथे काय झालं माझ्याकडे हा मेजर आला हा मायनर आला पण मला एक्झॅक्टली अपोजिट पाहिजे आय वॉन्ट माय प्रोडक्ट विच इज विच विल हॅव निगेटिव्ह पॉट निगेटिव्ह पार्ट टू द कार्बन विथ लेस नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अरे काय बोलतोय ना परत सांगतो मी एकदम स्लो सांगतो की मला आहे ना असा जो प्रोडक्ट मिळतोय जो मायनर प्रोडक्ट मिळतोय ना तो ऍज अ मेजर पाहिजे मायनर प्रोडक्ट कोण आहे की ज्याच्यामध्ये जो निगेटिव्ह पार्ट आहे आपला तो अटॅच झालाय कार्बनला हॅव्हिंग लेस नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप मायनर प्रोडक्ट काय आहे की ज्याच्यामध्ये निगेटिव्ह पार्ट अटॅच झालाय अशा कार्बनला की ज्याच्याकडे अल्किल ग्रुप कमी आहेत ओके बट मला तो मेजर प्रोडक्ट म्हणून पाहिजे तो जो मायनर आहे त्या मायनरला मला काय करायचंय मायनरला मला मेजर प्रोडक्ट बनवायचंय आय वॉन्ट दॅट ऍज अ मेजर प्रोडक्ट सो त्या केसमध्ये काय करतो त्या केसमध्ये आपण फक्त आणि फक्त पेरॉक्साईड ऍड करतो रिएक्शनला मी काय सांगितलं होतं ह्या रिएक्शनला काहीच रिक्वायर्ड नाहीये रिएक्शन ऍज इट इज परफॉर्म केली ना तुम्हाला हे सेम मिळणार आहे बट त्याच्यामध्ये समजा मी पेरॉक्साईड ऍड केलं ओके इफ आय ऍड पेरॉक्साईड पेरॉक्साईड म्हणजे काय असतं की याच्यामध्ये ऑक्सिजन ऑक्सिजन असे बॉन्ड असतात हे असे बॉन्ड असतात ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्ड असतो एच टू ओ टू माहिती ना एच टू ओ टू असं असतो ओके तर इथे एच टू ओ टू घेत नाही इथे आपण घेतो बेन्झॉईल पेरॉक्साईड ओके बेन्झॉईल पेरॉक्साईड घेतो आपण म्हणजे आपण असं लिहू शकतो सी सिक्स एच फायव्ह सी ओ ट्वाईस ओ टू सो बेन्झॉईल पेरॉक्साईड जर घेतलं ना मी आणि रिएक्शन जर परफॉर्म केली तर जो मला प्रोडक्ट मिळणार आहे तो हा जो मिळालाय ना प्रोडक्ट That will be my major product and this will be my minor product. So major la minor kela, minor la major kela. Major la minor, minor la major. Kasa karai chai? By addition of peroxide. Reaction perform karai chai? Peroxide add karai chai tacha madhe. Manje perform karta na peroxide add karai chai? Ki maja kare he process ho te. And tala sman to apan anti-marconic of addition. Exactly reverse way madhe ke lili addition. Okay. होपफुली क्लिअर असेल काही जास्त कॉम्प्लिकेटेड नाही आहे फक्त पेरॉक्साईड ऍड करायचं आहे कोणतं पेरॉक्साईड आहे बेन्झॉईल पेरॉक्साईड आहे बेन्झॉईल पेरॉक्साईड ऍड करतो आपण झाली रिएक्शन ओके नेक्स्ट आपण बघूया ऍडिशन ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड ऍडिशन ऑफ एच टू एस ओ फोर सी एच टू एस ओ फोर ची ऍडिशन कशी होते तर एच टू एस ओ फोर ला थोडस स्प्लिट करायचं एच टू एस ओ फोर कसा असतो पहिला हा असा असतो एस हा डबल बॉन्ड हा डबल बॉन्ड हा सिंगल बॉन्ड हा सिंगल बॉन्ड देन हा हायड्रोजन हा हायड्रोजन ठीक आहे सो आता ह्या रिएक्शन मध्ये आपण काय करू हा असा ब्रेक करू इथून सो काय शिल्लक राहतं आपल्याकडे आपल्याकडे येतो एक एच प्लस पार्ट पॉझिटिव्ह पार्ट आणि देन येणार आहे आपल्याकडे असं लिहितो थोडस म्हणजे समजायला सोपं जाईल ओ एस ओ थ्री एच मायनस पार्ट ओके okay. हे असं का लिहिलंय मी कारण मायनस चार्ज आपल्याकडे इथे येणार आहे ना मायनस चार्ज इथे येईल प्लस चार्ज इथे येईल सो मी ते ओ एस ओ थ्री एच लिहिलं ह्याला तुम्ही एच एस ओ फोर मायनस पण म्हणू शकता दिस इज नथिंग बट एच एस ओ फोर मायनस की एच टू एस ओ फोर मधला एच टू एस ओ फोर मधला एक हायड्रोजन काढून टाकला सो राहिला एच एस ओ फोर मायनस ओके आता ह्यांची ऍडिशन सेम जे एच एक्स केलं होतं एच एक्स काय होत एच सी एल घेतला मी एच सी एल कसा होता एच प्लस सी एल मायनस अशी ऍडिशन होत होती वरच्या रिएक्शन मध्ये या रिएक्शन मध्ये एस ओ फोर एच एस ओ फोर मायनस सो सी एल मायनसच्या ऐवजी फक्त एस ओ फोर मायनस अटॅच करायचा हा जो एक्स आहे ना एक्स तिथे काय ऍड होणार आपला ऑक्सिजन एस ओ थ्री एच असा बॉन्ड बनवणार हा बॉन्ड बनला की झाला दॅट्स माय प्रोडक्ट रिएक्शन लायची पण गरज नाही पण मी जस्ट मेन्शन करून ठेवतो सी डबल बॉन्ड सी प्लस 
एच टू एस ओ फोर रिएक्शन का सी डबल बॉन्ड सी प्लस एच टू एस ओ फोर एसिड है गरज नहीं है एक्स्ट्रा ऐड करा रिएक्शन मैं ही अभी देते कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक हाइड्रोजन दुसर ठिका ओ एस ओ थ्री एच मैं अस लिखने कारण मैं तुम्हारा संगित कि बॉन्डिंग जे है तो थ्रू ऑक्सीजन है सो मैं ओ एस ओ थ्री एच अस लिखते ओके सेम एडिशन यूजिंग मार्कोनिकॉ रूल दोन ठिका पॉसिबल अल एडिशन होना निगेटिव पार्ट ची तो अशा ठिका हो रहा है अशा कार्बन ल हो रहा है जिथे अल्किल ग्रुप जास्त अल्किल ग्रुप जास्त है ओके दिस इज युअर एडिशन ऑफ सल्फ्युरिक एसिड नेक्स्ट बगू अपन नेक्स्ट इज अवर ओजोनोलिसि नेक्स्ट इज ओजोनोलिसि ओजोनोलिसिस नाव समझते कि एडिशन ऑफ ओजोन करते एडिशन ऑफ ओजोन चल ओजोन जी एडिशन जी होती ना ओ थ्री ना तो इधे एक छान कंपाउंड बनते अपने क्या जो इंटरमीडिएट तो ना दैट इज अवर फाइव मेम्बर रिंग साइक्लिक रिंग बनते अपने क्या कभी बनते अपने क्या ऑलरेडी है डबल बॉन्ड पीसी डबल बॉन्ड पीसी डबल बॉन्ड है नौ ते यू आर एडिंग ओ थ्री ओ थ्री एड करता है सॉल्वेंट इधे यूज करते हैं अपन सी सी एल फोर एज अ सॉल्वेंट है ना सॉल्वेंट मन एड के दोगी मिक्सअप होने सा फैड के हे ची जो एडिशन करते ना अपने क्या इंटरमीडिएट जो तो आसा तो कार्बन जैसा बॉन्ड बनना है ऑक्सीजन शी एक्स्ट्रा कार्बन शी ऑक्सीजन शी ऑक्सीजन शी कार्बन शी सो वी गेट धीस फाइव मेम्बर रिंग हि अभी हा इंटरमीडिएट है हा अपला फाइव मेम्बर रिंग बनो तो ओजोन का डबल बॉन्ड वर अटैक करना है टू गिव अस धीस फाइव मेम्बर का रिंग ही जी फाइव मेम्बर की रिंग है तो ती अपने अशा वे ने ब्रेक कराए कि हा एक डबल बॉन्ड मे बेसिकली बी बॉन्ड शिफ्टिंग ने दाखो ये कस हो हा जो डबल बॉन्ड है हा डबल बॉन्ड इधे शिफ्ट हा डबल बॉन्ड इधे शिफ्ट हा डबल बॉन्ड हा ऑक्सीजन घेन एक दुसर को अपने क्या जिंक जिंक ओके जिंक इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट जिंक है ना इट इज अ स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है तो अपना रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करते दुसर स्पेसिज रिडक्शन करते स्वतः ऑक्सीडेशन करते सो कस हो रहा है डबल बॉन्ड इकड़े शिफ्ट हा डबल बॉन्ड इकड़े हा डबल बॉन्ड जिंक कड़े गेला सो बेसिकली ब्रेकिंग होते हे कि हा कार्बन हा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आला कार्बन जैसे ऑलरेडी दोन बॉन्ड है अजु एक डबल बॉन्ड आला प्लस हा दुसरा कार्बन जैसे ऑलरेडी दोन बॉन्ड है हा डबल बॉन्ड आला प्लस हा जिंक हा ऑक्सीजन लगन गेला सोते जिंक ऑक्साइड जेड एन ओ बन लक्षा कस आता हि रिएक्शन जी कहीं होते ना ती रिएक्शन होता ना इतेपन इतेपन जे कहीं प्रोसेस है हि डबल बॉन्ड हि जी रिंग है ना ती पेम वे ने होते ओथ्री कसो अपने क्या हा ओथ्री हेच्व पॉजिटिव चार्ज है हे निगेटिव चार्ज है ठीक है हा पैटर्न मध्य तो इधे कस वर्क होते कि अगेन बॉन्ड शिफ्टिंग हो तो डबल बॉन्ड हा जो डबल बॉन्ड है हा डबल बॉन्ड हा डबल बॉन्ड इधे अटैक हा डबल बॉन्ड ने इधे अटैक के हा इक निगुन गए सो हा प्रोसेस मे साइक्लिक प्रोसेस इधे पालते कि ज्यादा अपने क्या हि मेम्बर फाइव मेम्बर रिंग बनते ना ती जी कहीं फाइव मेम्बर रिंग बनली ती फर्दर बॉन्ड शिफ्टिंग कर इट गिवज अस सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ झेड एन ओ सी डबल बॉन्ड हो तुम्हें अे का नहीं लिख ट्वाइस ऑफ अस का नहीं लिख हे न लिखने च रिजन इज कि जे ग्रुप है ना तो कहीं पू शक ना दैट कैन बी सेम ऑर डिफरंट दैट कैन बी सेम ऑर डिफरंट सो समा इतने हाइड्रोजन अल तो अपने अल्डिहाइड मिले जो कार्बन अल दो अपने किटोन मिले सो बेसिकली रिएक्शन का देना है अपने अल्डिहाइड और किटोन देना है फाइनल प्रोडक्ट का अल्डिहाइड किटोन कशा बेस्ट आना है तो, तो जे का ग्रुप है तैयार बेस्ट आना है एमसीक्यू एमसीक्यू मे जारी आला क्वेश्चन 
एवढंच लक्षात ठेवायचं हे ग्रुपवर फोकस करायचं ग्रुप काय आहे समजा माझ्याकडे असं दिलेला आहे एक हायड्रोजन एक मिथिल ग्रुप आणि इथे दोन्ही मिथिल ग्रुप सो हे काय देणार आहे मला बघा हा हा पार्ट वाला देईल मला अल्डी हाईड अल्डी हाईड आणि हा पार्ट देईल मला किटोन तुम्हाला काय करायचं आहे डबल बॉन्ड जे आहेत ना कार्बन कार्बनचे डबल बॉन्ड ते ब्रेक करायचे आणि तिथे ऑक्सिजन आणून लावून ठेवायचं आहे फक्त बास दॅट्स इट सो ह्याचा प्रॉडक्ट हा असा बनेल सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड ओ आणि दुसऱ्याचं सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ ओके डबल बॉन्ड ब्रेक केला ऑक्सिजन अटॅच केला दॅट्स इट फाईव्ह मेंबर रिंग होती बॉन्ड शिफ्टिंग केलं रिएक्शन कम्प्लीट झाली ओके दिस इज युअर ओझोनोलिसिस ऑफ अल्किन ओझोनोलिसिस ऑफ अल्किन नेक्स्ट बघूया आता नेक्स्ट आहे हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन नेक्स्ट वी हॅव हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन हायड्रोबोरेशन हायड्रोबोरेशन बघा हायड्रो म्हणजे हायड्रोजन आहे बोरेशन म्हणजे बोरॉन आहे सो बेसिकली इथे हायड्रोजन आणि बोरॉनचे ऍड होते ऍडिशन होते हायड्रोजन आणि बोरॉनचं कंपाऊंड असतं आपल्याकडे बी एच थ्री बी एच थ्री बोरॉन कॅन फॉर्म थ्री बॉन्ड सो बी एच थ्री आपलं कंपाऊंड आहे ठीक आहे आता जे बी एच थ्री आहे ना तर ते बी एच थ्री म्हणून कधी एक्झिस्ट नाही करत बोरेन जे असतात ना ते डाय बोरेन म्हणून एक्झिस्ट करतात कायम डाय बोरेन एज इन बी एच थ्री दोन असे एक्झिस्ट करणार आहेत दोन एकत्र एक्झिस्ट करतात त्यालाच आपण बी टू एच सिक्स एच सिक्स पण म्हणू शकतो बी टू एच सिक्स सो आता ओवरऑल ही रिएक्शन कशी असणार आहे ज्याच्यामध्ये आपला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे ठीक आहे आता ह्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मध्ये एका कार्बन वर काय होईल एका कार्बन वर बोरॉन अटॅच होईल दुसऱ्या कार्बन वर हायड्रोजन अटॅच होईल राईट नाव इच बोरॉन प्रत्येक बोरॉन इच बोरॉन कॅन फॉर्म इन टोटल थ्री बॉन्ड बोरॉन काय करू शकतो बोरॉन कॅन फॉर्म थ्री बॉन्ड सो तो काय करणार आहे इन टोटल थ्री डिफरंट अल्किन्सची बॉन्ड बनवेल हायड्रोबोरेशन मध्ये आपला जो बोरॉन आहे तो टोटल तीन अल्किन्सची डबल बॉन्ड बनवणार आहे आता कसं वर्क करत हे ऍक्च्युली मेकॅनिझमची पण तेवढी गरज नाही पडणार इथे सो मेकॅनिझम वर फोकस करण्यापेक्षा आपण डायरेक्ट रिएक्शन दाखवू ना कशी होते ते की आपल्या आपले कार्बन हे ऑधीस लिहून ठेवले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे ह्याच्यावर आपण काय करतोय वी आर ऍडिंग बी एच थ्री डायबोरेन म्हणून आहे एक्झिस्ट तसं करते सो वी आर ऍडिंग बी एच थ्री थ्राईस बी एच थ्री ट्राईस डायबोरेन ऑन डबल बॉन्ड आता हे काय करणार आहे इन टोटल किती बोर्ड आहेत आपल्याकडे दोन बोर्ड आहेत बघा आपल्याकडे टोटल दोन बोर्ड ऑन आहे नाव सिंगल बोर्ड ऑन कॅन फॉर्म बॉन्ड विथ थ्री अल्किन्स सिंगल बोरॉन कॅन फॉर्म विथ थ्री अल्किन सो टू बोरॉन आहेत सो टू बोरॉन विल फॉर्म बॉन्ड विथ सिक्स अल्किन इन टोटल आपल्याकडे सिक्स अल्किन्सची बॉन्ड बनणार आहेत ओके सिक्स अल्किन्सची बॉन्ड बनतात सो इथे आपल्याकडे टोटल सहा पाहिजेत आणि ही आता रिएक्शन अशी असेल ज्याच्यामध्ये हा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड झालं एका कार्बनवर आपल्याकडे हायड्रोजन आला एका कार्बनवर काय झालं आपल्याकडे हायड्रोजन आला आणि दुसऱ्या कार्बनने बोरॉनशी बॉन्ड केला दुसऱ्या कार्बनने बोरॉनशी बॉन्ड केला आता हे तीन वेळेस होणार आहे ही प्रोसेस अशी स्टेप बाय स्टेप चालते पहिल्यांदा झालं सेकंड टाईम थर्ड टाईम असं स्टेप बाय स्टेप होणार आहे ओके सो इन टोटल आपल्याकडे कसं बनेल की हे मी असं स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो टोटल थ्री अल्किन्सने बोरॉनशी बॉन्ड होणार आहे हे असं काय ड्रॉ केलं मी की एक बोरॉन आहे त्याने कार्बन कार्बन इथे कार्बन कार्बन इथे आणि कार्बन कार्बन इथे बॉन्ड बनवणार आणि सेकंड याच्यावर हायड्रोजन 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 हे असं स्ट्रक्चर बनेल त्याला सिम्प्लिफाय करून मी ह्या तिघांना वन टू आणि थ्री ह्या सगळ्यांना एकत्र दिलं सी सी सिंगल बॉन्ड थ्राईस बोर्ड 
ओके आणि असे आपल्याकडे दोन बोरोन आहेत सो ट्राईस ऑफ बोरोन हे बॅलन्स बॅलन्स रिएक्शन हे काय झालं आपलं हे झालं आपलं ट्राय अल्किल बोरेन हा म्हणला माझा ट्राय अल्किल ट्राय फॉर थ्री अल्किल अल्किल ग्रुप आहे ना आता सिंगल बॉन्डिंग आहे सीसी सिंगल बॉन्डिंग आहे आणि बोरोन बोरो बॉन्डिंग आहे सो बोरेन सो आपल्याकडे आला ट्राय अल्किल बोरेन न ह्यांची रिएक्शन जी आहे ती आपण काय करतो वी परफॉर्म धिस रिएक्शन विथ एच टू ओ टू पेरॉक्साइड ते आता हायड्रोबोरेशन झालं हे होतं हायड्रोबोरेशन हायड्रोजन आणि ऍडिशनचे ऍडिशन आता आपल्याला करायचंय ऑक्सिडेशन नेक्स्ट करायचंय आपल्याला दोन कसा आला नाही समजला ओके दोन का आला कारण बी एच थ्री ट्वाईस आहे ना मी बघा इथे काय सांगितलं की बोर बोरेन जे आहेत बी एच थ्री जो आहे ना बी एच थ्री हा असा सिंगल बी एच थ्री म्हणून नाही एक्झिस्ट करत तो एक्झिस्ट करतानाच दोन बोरेन एकत्र असाच एक्झिस्ट करणार आहे ओके तो असतानाच तसा असतो काय ज्याच्यामध्ये दोन बोरेन एकत्र आहे म्हणजे आपल्याकडे असतानाच काय आहे बी टू एच सिक्स आहे ना वी हॅव बी टू एच सिक्स म्हणून मग ते डबल केलं बॅलन्स करण्यासाठी ओवरऑल दोन बोर्डन आहेत ना दोन बोर्डन आहेत सो एक दाखवताना इथे एक दाखवत आहे सो दोन टोटल करणार म्हणजे दोन बोर्डन असे सेपरेट कंपाऊंड बनवणार हा एक बी असा एक बनवेल हायड्रोजन 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 हा एक बोरॉन बनवेल हा एक बोरॉन बनवेल सो ते दोन आहेत बी एस ट्वाईस होते म्हणून झालं आता काय करायचं आता आता आपल्याला रिएक्शन करायची आहे त्याची ऑक्सिडेशन करायचं आहे सो ऑक्सिडेशन करतो आपण युझिंग अ गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट विच इज एच टू ओ टू एच टू ओ टू इज अ स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट सो एच टू ओ टू काय करतो आपला जो एच टू ओ टू आहे तो अटॅक करणार आहे एच टू ओ टू मध्ये असं असतं ना बॉन्डिंग ऑक्सिजन ऑक्सिजन हायड्रोजन हायड्रोजन सो हे ब्रेक केलं आपण ओ एच बनला नाव दिस ओ एच विल अटॅक दिस बोरॉन वाला साईड पुरण वाला साईड ओके सो तिथून काय बनतं आपल्याकडे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनलेला आहे जो बोरॉन आहे तो ब्रेक होऊन जातो आणि तिथे आपल्याकडे येतो ओ एच विच गिव्ह अस अल्कोहोल अल्कोहोल ओके दिस इज युअर हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन रिएक्शन हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन रिएक्शन हे कसं होतं की आता ह्याच्यात छोटस सिंपल मेकॅनिझम दाखवून देतो मी फक्त आपल्याकडे ह्या बोरॉन आहे ज्याला अल्किल ग्रुप अटॅच आहेत ना अल्किल ग्रुपला मी असं आर ने दाखवतो आर आर हा एक अल्किल ग्रुप हा एक अल्किल ग्रुप हा एक अल्किल ग्रुप ओके बी आर आर सो आता ह्याच्यावर काय करतात आपला जो ओ ओ एच वाला ग्रुप आहे पेरोक्साईड मधला पेरोक्साईड मधला ज्यातला मी हायड्रोजन समजा गाऊन टाकला तर माझ्याकडे ओ वरती मायनस चार्ज येईल सो तो जो मायनस चार्ज आहे तो काय करतो तो अटॅक करतो आपल्या बोरॉन वर तो अटॅक करणार आहे बोरॉन वर मायनस चार्ज मी हायड्रोजन बाजूला केलाय एच प्लस आहे एक्झिस्ट करणार आहे तिथे कुठेतरी असणार आहे सॉल्युशन मध्ये ठीक आहे त्याने अटॅक केला आपल्या कशा होती ह्याने हे इथे अटॅक केला ठीक आहे सो आता आपल्याकडे कसं कंपाऊंड म्हणेल आर खाली ठेवा आर हा एक बोरॉन आहे त्याला अजून एक आर अजून एक आर तीन आर होते आणि आता ओ ओ अँड एच हे अटॅच झालं ठीक आहे राईट आता बोरॉन जेवढे बॉन्ड बनवू शकत होता त्याच्यापेक्षा जास्त बॉन्ड बनले त्याच्याकडे राईट जेवढे हवे होते त्याच्यापेक्षा जास्त बॉन्ड झाले सो इथे काय होतं आता इथे हे असं शिफ्टिंग होतं की ज्याच्यामध्ये आर जो आहे आर हा इथून शिफ्ट होतो या ऑक्सिजनवर या ऑक्सिजनवर आणि हा ओ एच ग्रुप निघून जातो हॉइस ग्रुप काय करणार आहे निघून जाणार आहे इथून ठीक आहे सो इथून काय बनेल आता आपल्याकडे इथून कंपाऊंड हे अशा टाईप मध्ये बनेल आर बी आर देन त्याचा बॉन्ड ओ आता बी चा चार्ज निघून गेला तीनच बॉन्ड झाले पण नऊ ह्या ऑक्सिजन वरती आला आपल्याकडे हा आर ठीक आहे या ऑक्सिजन वरती आपल्याकडे आर आला आणि आपल्याकडे इथून काय झालं इथून ओ एच मायनस ग्रुप निघून गेला ओ एच मायनस ग्रुप निघून गेला ठीक आहे आता ओ एच मायनस ग्रुप परत परत आता रिएक्शन वर अगेन अटॅक करणार आहे रिएक्शन वर काय करणार आहे अगेन सेम वर्क हे जे इथे झालं ना हे वर्क सेम इथे परत होणार कोणावर होणार आता हा ह्या ह्याच्यावर आर वर होईल 
अगेन हा आडवर हो सो फाइनली सेम हा ज्या स्टेप फॉलो के ना वन आणि टू हे असे परत दोनदा फॉलो होईल आणि मग फायनली आपल्याकडे स्ट्रक्चर कसं बनेल की ज्याच्यामध्ये बोरॉन आहे ज्याला ऑक्सिजन 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 आहे त्याच्या आहे आणि त्या ऑक्सिजनला आर आर आणि आर आहे ह्या ज्या स्टेप केल्या सेम इथे वर पण अगेन इथे पण परत पेरॉक्साईडने अटॅक केला ओ ओ मायनस ओ ओ एच मायनसने अटॅक केला परत ते शिफ्टिंग झालं बोरॉनवरचा चार्ज निघून गेला परत अटॅक केला सेकंड आर वरती सो हे कंटिन्युअस अटॅक झाले 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 आता काय फायनली यू आर गोईंग टू ऍड वॉटर म्हणजे वॉटर ऍड करण्याची गरज नाही वॉटर असणारच आहे बाय डिफॉल्ट असणार आहे ऍक्वस मिडियम आहे सो वॉटर ऍड करणार सो आता जेव्हा तुम्ही वॉटर ऍड करता वॉटर एच ओ एच एच ओ एच सो एच ओ एच कशा वेळेने अटॅक करतात एच पार्ट जाईल इथे ओ एच पार्ट जाईल इथे सो या वेळेने अटॅक होतो त्याच्यामुळे आपल्याकडे काय मिळेल की बोरॉन विथ ओ एच ओ एच ओ एच आणि आर ओ ज्याच्यावर हा हायड्रोजन अटॅच होईल टू दिवस आर ओ एच हे असतं असं काहीतरी मेकॅनिझम कन्फ्यूज होऊ नका कॉम्प्लिकेट करू करत नाही मी जस्ट अंडरस्टँडिंग साठी आहे मेकॅनिझम वरून काही क्वेश्चन येणार नाही आहेत तुम्हाला पण होत कसं ते दाखवण्यासाठी फक्त मी मेन्शन केलं की एक्झॅक्टली ही प्रोसेस फॉलो कशी होणार आहे काय काय स्टेप्स होणार आहेत इथे ओके आपल्याला लक्षात काय ठेवायचंय स्टार्ट काय करतोय स्टार्ट डबल बॉन्डने करतोय सो त्या डबल बॉन्डला ब्रेक करायचा ठीक आहे फायनल रिएक्शन मध्ये काय करायचं डबल बॉन्ड ला ब्रेक करायचं मधल्या रिएक्शनला आपण सी एका कार्बनला हायड्रोजन दुसऱ्या कार्बनला बोरॉन आणि असे बोरॉनला थ्री अटॅच होणार आहेत सो हे असे थ्री येतात नेक्स्ट आहेत पार्ट मध्ये एच टू ओ टू ची ऍडिशन करायची ऍडिशन ऑफ एच टू ओ टू फॉर ऑक्सिडेशन जे काय करणार आहे हा बोरॉन निघून जाईल आणि तो बोरॉन ओ एच थ्राईस बनवेल आणि इकडे सी वर एच आणि दुसऱ्या सी वर ओ एच अल्कोहोल मिळेल हायड्रोबोरेशन हायड्रो बोरेशन ऑक्सिडेशन ला वी विल हॅव अल्कोहोल ऍज अवर फायनल प्रॉडक्ट दॅट्स इट एवढंच लक्षात ठेवा जास्त कन्फ्युज नाही होणार मग डबल बॉन्ड ब्रेक केला अल्कोहोल बनवलं सो इथिन असेल इथिन जर असेल इथिनचा प्रॉडक्ट काय असणार आहे इथिनचा प्रॉडक्ट असणार आहे इथॅनॉल समजा आपल्याकडे प्रोपिन असेल प्रोपिनचा प्रोडक्ट असणार आहे प्रोपॅनॉल अँड सो ऑन ए अल्कोहोल इज युअर फायनल प्रॉडक्ट चला नेक्स्ट रिएक्शन बघूया नेक्स्ट रिएक्शन इज जस्ट अ पॉलिमरायझेशन रिएक्शन काही याचा मेकॅनिझम वगैरे काही नाही आहे पॉलिमरायझेशन कधी होतं जेव्हा प्रेशराइज कंडिशन मध्ये आपण हिटिंग वगैरे करतो नेक्स्ट इज पॉलिमरायझेशन आय गेस सहावी सातवी रिएक्शन असेल सहा सात पॉलिमरायझेशन रिएक्शन सी डबल बॉन्ड सी हे हीट करायचं आहे आपल्याला ओ टू आहे हीट करतोय प्रेशर आहे हाय प्रेशर कंडिशन आहे ठीक आहे सो ह्या कंडिशनला जेव्हा तुम्ही हाय प्रेशर कंडिशन आणि ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्स मध्ये जेव्हा हीट करता काय होता हा कार्बन बॉन्ड जो आहे डबल बॉन्ड असे हे डबल बॉन्ड अलाइन करतो पहिले मी सो हा डबल बॉन्ड ह्या कार्बनवर अटॅक करतो हा डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बनवर हा डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बनवर हे असे कंटिन्युअस अटॅक करत जातात की ज्याच्यामधून आपल्याकडे ही कार्बन कार्बनची अशी कंटिन्युअस खूप मोठी चेन मिळते वी गेट सच चेन अशी कंटिन्युअस बनतच जाणार आहे बनतच जाणार आहे असं 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 लॉक होऊन राहतो ही कंटिन्युअस चेन आहे खूप मोठी बनते तर त्याला म्हणतो आपण दिस इज युअर पॉलिमर दिस इज युअर पॉलिमर पॉलिमर बनवण्याची कंडिशन काय आहे की यू शुड हॅव अ डबल बॉन्ड मग डबल बॉन्डचं इन्व्हायरमेंट काही पण असेल बाजूच बघा हे इन्व्हायरमेंट काही पण असेल हे इन्व्हायरमेंट मी हायड्रोजन घेतलं हा काय झाला माझा इथिन झाला ना हा इथिन झाला सो हा झाला माझा पॉलिथिन तो कारण इथिन पासून बनवला ना सो पॉली पॉली म्हणजे खूप आणि कोण आहेत त्याच्यामध्ये इथिन आहेत सो पॉलिथिन हे झालं माझं पॉलिथिन पॉलिथिन काढून टाकणार इथिन आहे पॉलिथिन प्रोपिन असेल पॉलिप्रोपिन असंच बनणार आहे ओके इथलं मी इन्व्हायरमेंट चेंज पण करू शकतो इथे एक्स घेतला तर इथे एक्स सेल हे इथे जे आहेत ना हे असे दोन दोन मॉन्स शिल्लक आहेत सो मग जे काही तुमचं इन्व्हायरमेंट आहे ते ऍज इट इज येतं बाकीचं इन्व्हायरमेंट फक्त डबल बॉन्ड ब्रेक होतो आणि हे कंटिन्युअस चेंज मिळत जाते दिस इज युअर पॉलिमर पॉलिमरायझेशन रिएक्शन कंडिशन 
ऑक्सीजन ऐसी प्रेजेंस मध्य हिट कराए एट हाई प्रेसर हाई प्रेसर नेक्स्ट इज हाइड्रो ऑक्सीशन हाइड्रो ऑक्सीशन हे दोन रिएक्शन है पूछा दोनों रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है लास्ट टू रिएक्शन है हाइड्रो ऑक्सीशन हाइड्रो ऑक्सीशन ओके दोनों मध्य ऑलमोस्ट सेम यूज करते हाइड्रो ऑक्सीशन मे का वी आर गोइंग टू यूज के एम एन ओ फोर के एम एन ओ फोर ठीक है ऑक्सीडेशन नेक्स्ट रिएक्शन है तुम्हारी ऑक्सीडेशन अगेन यू आर गोइंग गोइंग टू यूज के एम एन ओ फोर फरक दोनों मे सेम यूज करते डिफरस है तो मीडियम वाइज चेंज हो तो इधे अपन अल्कोहोलिक के एम एन ओ फोर यूज करते तक एसिडिक के एम एन ओ फोर यूज करते ठीक है ओके आता बी रिएक्शन अपन कश का रिएक्शन का एन प्रोडक्ट का मेकैनिजम वर नहीं वे घर मैं आता सी डबल बॉन्ड सी ओके इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहोलिक के एम एन ओ फोर अल्कोहोलिक के एम एन ओ फोर है लिक्विड है एक्वस कंडीशन मध्य वर्क करते सो वॉटर प्रेजेंट है बाय डिफॉल्ट नौ के एम एन ओ फोर इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 is a good oxidizing agent. उन्हें वे ने कि oxygen provide करते हों, oxygen provider आए तो, okay, so nascent oxygen, nascent oxygen में जगह तो immediately बन ले लाए reaction में, so तो provide करें जगह काम करते, so basically ही reaction अपने लगाए करते, when you have alcoholic KMnO4, ही reaction अपने लाए हाँ वे ने work करते, कि तुम चाहे H2O जा है, ते break हों, हाँ OH इतने attack करते देन इकर एक ऑक्सीजन जो आहे तो यून पर दुसर कार्बन वैक करना है टू गिव अस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इथे ओ एच इथे ओ एच दिस विल बी अ रिएक्शन प्रोडक्ट है अपना प्रोडक्ट है अपना विसिनल डायऑल विसिनिटी मध्य है दोन है अल्कोहोल है सो डायऑल दिस इज युअर विसिनल डायल अल्कोहोलिक केम एनो फोर ऐसी प्रेजेंस मे के लिए तुम्हारा अल्कोहोल मिलना है अल्कोहोल मिलना है ऑक्सीडेशन होते बट हाइड्रो हाइड्रो ऑक्सीडेशन होते हाइड्रोजन पैड होते ओ एच ची एडिशन होते इतने इतने एडिशन कौन से होते ओ एच ची होते वेर एज इधे बक्सिडेशन मे का होता ऑक्सीडेशन मे अजु जाए इधे पक्सिडेशन बट कमी ना हाइड्रोजन पैड ओके वेर एज सेकेंड केस जी ना ऑक्सीडेशन तो केस मे का होता तिथे अपन एसिडिक कंडीशन यूज करते इतने अल्कोहोलिक कंडीशन होती अपने क्या इधे अपने क्या एसिडिक कंडीशन के एम एन ओ फोर एच प्लस हि कंडीशन ठीक है आता के एम एन ओ फोर एच प्लस ऐसी कंडीशन मे कस वर्क हो रहा है रिएक्शन तो यू हेव सी डबल बॉन्ड सी जी अपन ऐड करते के एम एन ओ फोर एच प्लस ऐड करना है ठीक है Now, when you are going to add this, तो तुम सब क्या हो तो हाँ जो double bond है, this double bond is going to break. इसे बात लगा करो. C C double bond है, हाँ break होते हैं. अतः हाँ जो carbon है अपना, with this whatever environment it it has, जेपन environment है सिर्फ, ता environment में तो क्या करना रहे, it is going to form a double bond with your oxygen. जो कहीं अपना carbon है, it is going to form double bond with your ऑक्सीजन ब्रेक करते है, तो डबल बॉन्ड तिथे ऑक्सीजन लटैच होते है ठीक है ऑक्सीजन लटैच होते आता हे जे इन्वायरमेंट अल जे का शिलक है इन्वायरमेंट तो समझा जर हाइड्रोजन प्रेजेंट है इफ यू हैव हाइड्रोजन जर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन पर्दर ऑक्सीडाइज होते दैट हाइड्रोजन विल फर्दर ऑक्सीडाइज टू गिव अस ओ एच दिस इज द कंडीशन समझा दोन ऑक्सीजन दोन ऑक्सीजन दोन हाइड्रोजन तो केस मे अजु ऑक्सीडाइज हो रहा है स्ट्रॉग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सो बेसिकली जेवरा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना तेवरा होता जा रहा है जेवरा जास्तीत जास्त हाइड्रोजन रिमूव होवड़ा तो होता जा रहा है ठीक है सो बी कंडीशन कसी बनते इफ यू हैव सच ग्रुप मिथिल ग्रुप मनो अपन और अल्किल ग्रुप मनो हि अभी कंडीशन है डबल बॉन्ड बनो दुसर कार्बन की तो इतना प्रोडक्ट हाँ कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ समा तुम्हारे कार्बन है डबल बॉन्ड कार्बन है दुसरा एक हाइड्रोजन है 
तो हा केस मे यू विल हैव प्रोडक्ट सी डबल बॉन्ड ओ हा जो हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडाइज हो ओ एच दे तो इतने अपने क्या किटोन आला होता इधे का अपने क्या इधे आला कार्बोक्सिलिक एसिड समझा दोन कार्बन कार्बन हा सिंगल बॉन्ड है हापन हाइड्रोजन है हापन हाइड्रोजन है हा तो अजु ऑक्सीडाइज होता हा सीओ टूज देव सीओ टूज देव ठीक है तो ये एवड स्ट्रांग ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन जेवड़े हैं रिप्लेस हो रहे डबल बॉन्ड है तो सभी रिप्लेस हो रहे डबल बॉन्ड रिप्लेस ऑक्सीजन ने होते हाइड्रोजन जो है तो डिपेंड करे का प्रेजेंट है रिप्लेस हो अकॉर्डिंगली ठीक है प्रोडक्ट लक्षा हा वे ने प्रोडक्ट के एम एन ओ फोर एसिडिक कंडीशन मे तर किटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहोलिक के एम एन ओ फोर तो केस मे अल्कोहोल इज युअर फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहोल विल बी युअर फाइनल प्रोडक्ट ओके दैट वॉज अवर लास्ट रिएक्शन फॉर अल्किन खूब सारे रिएक्शन है अल्किन मे मैक्सिम रिएक्शन अल्किन मे है अल्काइन मे का खूब रिएक्शन नहीं अल्काइन मे हार्डली दोन तीन रिएक्शन फिर ओके किती झाले नाईन ट्वेंटी वन ऑलमोस्ट वन वन अँड वन आर फिफ्टीन मिनिट केले सो व्हॉट आय विल डू ह्याचा स्क्रीनशॉट वगैरे काढून घे मी लाईव्ह बंद करतो आत्ता आपण ह्याचं अल पुढचं जे ना अल्काईनचं ते मी डाऊटनेस सांगतो तुला जे काही असेल ते इन्स्टेड ऑफ डुईंग कम्प्लिटली 